بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان عزیز با چنل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدید با امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما قسمی که در عنوان این ویدیو گفتیم که چهار نشانه قیامت یا چهار علامه قیامت در عربستان دیده شده سه علامه قیامت از زبان دکتر زاکر نایک خواهیم شنیدیم اما یکی از علامات قیامت که در این اواخر در عربستان سعودی دیده شده در اینجا برایتان تشریح میکنم پس وقتی که نام از عربستان سعودی میبریم چی چیزی در ذهن شما خطور میکند شاید که بیت الله شریف باشه یا هم مسجد نبوی و یا هم سرزمین خشک و جزیره نما درست فکر کردین اما در این اواخر عکس ها و ویدیوهایی که در رسانه ها نشر میشه عربستان را مثل یک کشور سرسبز و سبززار به نمایش داده این تغییر از سبب بارش های شدیدی است که در نقاط مختلف در این اواخر صورت گرفته در این تصاویر و ویدیوهایی که در این روزهای آخر در رسانه ها نشر شده مکه را سرسبز به نمایش دادند ساکنان این مناطق از این تغییر بسیار ابراز خوشی کردند و به میله ها رفتند و تصاویر گرفتند و ویدیوها در رسانه ها پخش کردند و خواهان سرسبزی دائمی این مناطق شدند اما این یکی از نشانه های قیامت است که 1400 سال پیش پیش بینی شده بود و حضرت سرور کائنات محمد صلی الله علیه و سلام در حدیث روایت شده از ابو هریره بیان کرده ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول مبارک نقل قول میکنه که قیامت بر پا نمی شود تا اینکه سرزمین عرب دوباره سرسبز و دارای باغ ها و نهر ها گردد این یکی از نشانه های قیامت است که در حدیث ذکر شده و اخیرا در عربستان سعودی دیده شده پس بیاین سه نشانه دیگر را از زبان دکتر زاکر نایک با هم یک جا بشنویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ناصر رمضان هستم در لندن تولد و بزرگ شدیم اولا خود تبریکی میتون به شما سوال ما در رابطه به قیامت است قیامت is the day that's been you know, known from the day the universe and everything was determined قیامت از روز ابتدای دنیا روزی که تمام کائنات هست شده تعیین شده بود اما نشانه های قیامت نظر شما در مورد ای علامات و نشانه ها چی است چی نشانه های بزرگ و یا کوچک باشه که تا حال در دنیا دیده شده با در نظر داشت حالت امت مسلمان جامعه مسلمانی و ای حالت دنیا را که ما میبینیم شما در این مورد چی نظر دارین دوستان محترم اگر شما میخواین که کتاب علامات قیامت و دست برین در دسکرپشن این ویدیو لینک تلگرام یک کتاب و یک صدقه را گذاشتیم در آنجا رفته کتاب های دینی را به دست برین برادر سوال کرد که قیامت در حال آمدن است اما نشانه های خود و بزرگ قیامت چیست؟ تا جایی که درباره قیامت حرف میزنیم خداوند در سوره لقمان سوره سی و یکم و آیت سی و چارم گفت که امان و علم ساعت قیامت نزد خدا است پس هیچ کس در زمان قیامت نمیفهمد مگر خداوند سبحان و تعالی مگر علامات و نشانه های خرد و بزرگ وجود دارد که بسیار علامات است مثلا اولین علامه قیامت آمدن آخرین پیغمبر عزت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود شرط اصلی این بود که بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و آله و سلام باید قیامت شود و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام 1400 سال پیش آمده بود پس او اولین نشانه قیامت بود اما بسیار نشانه های دیگری وجود دارد اما ما نمیفهمیم که بعد از یک نشانه چقدر وقت باید سپری شود تا قیامت شود شاید که چند روز یا چند ماه چند سال 100 سال هزار سال ما نمیدانیم اما چندین علامات دیگه هم اتفاق افتاده یکی از نشانه ها این است که عرب در ساختن بلند منزل با هم رقابت میکنند و ما میفهمیم که ماشالا عرب ها بلند منزل های ساختند و کشور دبی یکی از بزرگترین بلند منزل جهان را دارد برج خلیفه و حال در بخش دیگری رقابت جریان دارد بلند منزل دیگری در عربستان که همیشان با هم رقابت دارند پس تا امروز بلندترین ساختمان در برج خلیفه است که 828 متر بلندی است من امروز هم اونجا بودم 
چندین بار اونجا رفتیم و دومین بلند منزل میردک تاور است که تقریبا 650 متر است پس هر دو بلندترین بلند منزل ها ساخت عرب ها است پس این علامات است و همچنان علامه دیگر تعظیم و زینت دادن مساجد است که بسیار قیمتی و مقبول جور می کنند پس تمام اینها نشانه های قیامت است اما به این معنی نیست که تمامشان علامات بد است بعضشان خوب بعض بد است اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک نشانه خوب بوده ما گفته نمیتونیم که بلند منزل ساختن خوب است یا بد گفته نمیتونیم که این نشانه قیامت است پس ما بلند منزل جور نمی کنیم اگر نه قیامت می آید پس ساختن بلند منزل بد نیست چرا که علامه قیامت است تجلل ساختن مساجد بد نیست اما بعضی علامات بد است بعضی خوب و یک کتاب بسیار خوب نوشته شده کتاب درباره علامات قیامت توسط محمد حارسی تمام علامات خرد و بزرگ با جزیات بیان کرده اما ما به حیث یک مسلمان قرآن و سنت را تعقیب کنیم چی قیامت یک هفته بعد بیاید یا یک ماه بعد یا یک سال بعد و یا هزار سال بعد ما باید از قرآن و سنت اطاعت کنیم ما منتظر قیامت نباشیم اعمال روزانه خود را اماره انجام بتیم عبادات را انجام بتیم و بعد دیگر علامات هم خواهد ظاهر شد ایسا علیه السلام می آید به حیث یک علامه قیامت او می آید و به مردم تصدیق می کند که او ایجگاه دعوای خدایی نکرده اما تنها پیغمبر خدا است و بعدا امام مهدی می آید و دیگر علامات و هر کس که از امام مهدی حمایت کند و علی کفار بجنگد و عده جنت برشان داده شده بسیار نشانه های دیگری وجود دارد که یک لکچر مکمل در بارش هم داده میتونم اما ما به صفت مسلمان قرآن بخوانیم و در زندگی روزمره خود تطبیق کنیم و طلب هدایت بیشتر کنیم امین کار مهم است خدا کند سوالتان را جواب داده باشم <تصفيق>